，殿下殿下，你终于醒了，你且忍忍。你到底是在帮我，还是在点火？点什么火？我这是在帮你，殿下。殿下，你再忍一下就好了。公主先出去吧，这里我自己就可以。那好吧。没有十足的把握便冲动行事，打草惊蛇。母后息怒，这也是因为那个小贱人说要告到父皇那儿去。父皇本就十分袒护他，儿臣是怕父皇若是知道此事，会重重责罚儿臣。嗯，不错，娘娘，三殿下言之有理。如今陛下宠幸于他，我们又在陛下的眼皮子底下动他，实在太难。我们得想个法子，解决了才好。哼，这有何难？只要我川儿登上大宝便可。娘娘是想？哼。公主，可否与我谈谈？我与将军似乎没有什么交情，好像没什么可谈的吧？我怎么觉得公主好像在故意避开我？难道是怕我发现什么吗？将军说笑了，那我请问将军，您究竟要跟我谈什么？公主来自月影，正巧几年前我也去过，对城东那家苏唐铺子印象颇深，不知公主可去过？本公主自幼便长在月影。城东的苏唐铺子，我没听说过。将军若是想试探我，大可不必浪费时间。我还有事，先行告辞。哎、啊、呦！你虽然可以将月影公主扮演的天衣无缝，但你脖梗后的这个胎记是你自小就有的。哎呦！这几年来，你到底经历了什么？当年顾家出事，我在外征战，没能及时赶回，是我终生憾事。将军在说什么？本公主实在是听不懂，还请将军自重，放开本公主。二位在干什么？七殿下，昭明将军何时与英歌公主这般熟识？我与英歌公主在。是我请昭明将军来的。本公主十分倾慕昭明将军的英雄事迹，特邀请他来月影宫，说一说边疆趣事
，没错。昭将军方才同我说的事非常精彩，日后若有机会，再与将军详谈。那末将，就先行告辞了。本宫是不是打扰到公主和将军的好事了？还请公主不要忘了自己的身份。我打算去探一探江河府。江河，昭明手下之人。不错，黄连临死之前交代了江河，就是知道当年内情之人，所以江河府值得一去。看来一切要慢慢浮出水面了。此事公主可要与昭明将军商议啊。将军，我正在捉拿府中刺客，您这是什么意思？有人弹劾北境军先锋将军江河，私通外敌，扣押粮草，中饱私囊。本将军奉旨来搜查将军府，拿你试问。弹劾？这肯定有人在诬陷我。是否诬陷，圣上自有决断。等等，我要见三皇子，我要见丞相。
今晚多谢殿下。你有记忆联手，何许敢言？上次为我挡刀之人，还是我母妃。我以为我现在可以护好身边之人。可他从来什么都不告诉我，直到他被执行无辜之术，被迫自缢，我才发现他满身伤痕。都过去了，他从头到尾什么都不告诉我。今晚出去生情，输多了点。待殿下真正强大之时，往后您在意的人，便都能留在身边。但愿如公主所言，以后我能留下自己在意的人。经历种种，往后你所想之事，我愿助你一臂之力。公主，有您的信如今你不愿与我相认，我知你难处。当年顾家满门被灭，我以为你已不在人世，痛不欲生。如今再次相遇，我心甚是激动。我已经不是十年前那个无权无势的少年了，如今我是可以护你的。当年之事，我心痛欲绝。我希望你给我一个机会，余生我必以命护你。我要历经数日，出京平叛。如若接下来还有什么危险的事情，切记要护好自己，待我归来。我只能祝将军早日凯旋。殿下，身体可是好些了？已无大碍。今日前来所为何事、啊？我找到了当年顾太医被陷害的证据。公主不觉得？最近皇后一派安静的有些过头吗？殿下是担心。对。可是现在这些证据，丞相和三皇子都是死罪。皇后权倾朝野，只怕他们还有后招。三皇子到哟，又在一起了，正好，免得本宫又跑一趟。月影公主莺歌淫乱，后宫勾引皇子，七皇子月锦臣忤逆不孝
，被美色迷惑，毒杀圣上，大逆不道。奉皇后娘娘懿旨，捉拿二人，归案。你说什么？父皇中毒了？这可是你的手笔啊，七弟！联合外邦妖妃给父皇下毒，父皇至今都昏迷不醒。七弟，美人儿。请吧。别说我这个做哥哥的不疼你，到底还是叫了个美人陪你。七弟就跟美人在这儿好好享受吧。殿下，你怎么了？没事，休息一下就好。来殿下，殿下，你醒醒，是我。我们什么时候可以离开赵云？娘，侄儿好冷。世上坐着孤魂野鬼，却连死的权利都没有。活着还要逼自己背上这一生的枷锁。刚过身时，已经过了这么久了。不行，我们得想办法赶紧出去才行。七殿下，英歌公主，陛下召见。父皇醒了。下吉人天相，方才醒过来。这处置两个罪人的事情，又何必亲力亲为呢？是要处置罪人，但不是他们两个。来福，陛下前日被奸人下毒，幸得七殿下托人送来的药方。
经太医院复查后，给陛下服下解毒。陛下，这定是英哥与七皇子联手下毒，这才能拿出解药来啊！回娘娘，经太医院研究后发现，这是曾经顾太医的独门秘方，而且在三皇子的宫中侍卫处找到了毒药的残渣。皇圣明，儿臣是冤枉的。定是这老七，他做戏做全套，想借此栽赃陷害儿臣呢、啊。老七，你有何话要说呀？说到栽赃陷害，儿臣自是有一封书信，想请父皇公母陛下，这些是在江河府中搜到，他和三皇子还有丞相之间的书信往来。当年三皇子联合丞相，毒害太子，嫁祸给五皇子，江河为了自保一直留存证据。近日，三皇子终于按捺不住他的狼子野心，企图故技重施，毒害陛下，嫁祸给七皇子，如此便可正大光明的继位，其心可诛。一派胡言！你一个外邦公主！不仅与七皇子不清不白，还干涉政事，诬陷我儿，简直胆大包天！陛下恕罪，臣女不是月影正统公主，多年前流落月影，与皇室相识，后假借进贡之机重回故土。臣女乃是钱太医顾寻安之女，顾君瑶。你的罪臣之女的话更不能信了呀，父皇，你不能听信他们的一面之词啊！报，江河将军招供江河都招了，昭明在丞相府中搜出同样的信，你还要狡辩？父皇，我父皇，我父皇，父皇恕罪，我我不是您最疼爱的儿子吗？您能不能给我一个改过自新的机会？父皇恕罪，朕最疼爱的太子被你害死，现在又想来毒害朕。你是一错再错，罪无可恕啊！父皇，父皇，更何况，朕不是只有你这一个儿子。陛下，陛下，顾君瑶隐瞒身世，自乃欺君之罪。春儿她只是一时糊涂，您不能不顾您父子之情和陛下。闭嘴！陛下。君瑶，你起身，过来。难怪，朕看你觉得眼熟。罢了，朕念在你为父伸冤，有情有义，又救了朕，那便将功折罪吧。以后
，就留在老七的宫中，做个掌事女官吧。多谢陛下宽宥。老七呀、啊，这些年来，朕都忽视你了。从今以后，你要快点成长起来，不要辜负了朕。对你的期待呀、啊！丞相大逆不道，毒害圣上，谋害五皇子顾太医，即刻打入死牢。三皇子岳锦川忤逆不孝，涉嫌谋害太子，诬陷皇子，褫夺封号，幽禁朱雀台。皇后教子无方，包庇皇子，拔闭门思过。顾君瑶揭发月影国野心有功，封为一等掌事女官，入七皇子府。阳光虽好，但旧时尚目。还是遮遮些吧。殿下，可是有什么问题要问我？本宫只是高兴，阿瑶终于找回身份，报仇雪恨了。也要多谢殿下鼎力相助。接下来想做什么？我。想做回我自己，殿下，郑国公，请您过府一叙。其实这次冒昧请殿下前来，是想与殿下合作。愿闻其详。不日殿下便是东宫之主。我镇国公府愿为殿下效犬马之劳。既然国公爷抬爱，本宫自当不负所托。<笑>好，不过老夫还有一心愿，希望殿下能够成全。请讲。老夫有一爱女。想托付于殿下，望殿下护小女周全。国公爷的意思，本宫明白了。殿下，您当真要与他们合作，愿以身相许，娶了郑国公的女儿？是吧？是不是戏演的太久，快忘记自己是谁了？主人恕罪。起来吧。是。镇国公府拥兵自重，早已被父皇视作心腹大患。那殿下还愿意和他们合作？阿瑶呢？呃，哦，不知道。去找，我有事要找他。那镇国公府那边，去。是不错，是我。当年你害顾氏灭门的时候，可曾想过自己会有今日？哼，老夫为官数十载，成王败寇，更何况当年之事，谁又说得清？今天这地狱便轮到丞相府了。今天你就给我说清楚，顾氏灭门的真相到底是什么？赵王全分这。谁又是无辜的
能灭口。今时今日，谁还要灭丞相的口？何事？顾长史，你可能要小心齐皇子。听说他已经答应了与镇国公府的联姻，并要杀了你，以示合作成意。顾长史，殿下叫您过去。阿勇，你来了。殿下，我等你许久了。过来，我有话跟你讲。何事？如今我们大仇得报，还未庆祝。我一直在等阿勇，喝着一杯庆功酒。小心七皇子。他已经答应了与镇国公府联姻，杀了你，以示合作成意。阿勇、啊，殿下，镇国公邀您过府一叙，所谓何事？只是一些小事。真的只是一些小事吗？茶汤之事，本宫自会处理，阿瑶不必挂心。刚才在想什么？没什么，只是刚才去赵玉，我见了丞相，但是居然有人想要灭口。他这么多年作恶多端，想要他命的人自然不少。可是时至今日，何必冒险动手？别想了，阿瑶，都是些无关紧要之人，别扫了我们的心。殿下，好了，阿瑶，别再忧思了。交给我吧。你是真的不关心，还是想隐瞒什么？我自然是信任殿下的，只是，如今殿下大仇得报，我也到了该告辞的时候了。告什么辞？殿下，您如今大权在握，皇位也是囊中之物，我也到了该走的时候。此番前来，就是来同殿下辞行的。若是本宫不允。下官心意已决，还请殿下不要为难下官。告辞，殿下。殿下醉了，下官告辞。阿瑶，这天下和你，我都要。难道我这一生？老天爷一点也不放过，纷纷扰扰都是命运，一切都已尘埃落定。只希望余生自由自在，不再被这宫墙所困了。顾长师，请进
。顾长师，这是殿下给您的花灯，殿下让您晚上去集市，他会提着另一盏花灯在那等您。替我谢过殿下。那，您这是答应了？我还有事，恕不刁难了。我就说我不适合做这事不是殿下，我有时候真搞不懂你，你为什么要做这些费力不讨好的事儿？这条路是出宫的必经之路，他要来，咱早看见了。你属下看，他肯定不会来了。他会来殿下，你怎么就那么确定顾长师会来呢？你属下看，顾长师这种铁石心肠的女人，她肯定不会来了，因为她也想回到那时候。确定，七殿下今晚会来这儿。小姐放心，我都打听好了。殿下，咱还等吗？等等娘们儿，要不要陪大爷们玩玩啊？啊！你们想干什么？哎呀，小娘们儿，过来吧你！啊！放开我啊，殿下，我就说他不会来吧。来人，来人！哎呀，别叫啊！这是来人，殿下，来来，小姐。干什么？找事儿是吧？信不信老子弄死你！呀！快走，警察来！多谢七殿下相救。你认识我？我，我是昭离。原是镇国公的掌上明珠，本宫失礼了。幸得殿下相救，阿离才能躲过一劫。殿下今夜也是来赏花灯的，若不嫌弃。
可愿，可愿同阿离一道。阿离姑娘误会了，本宫今日出门是来办事的，对花灯，本宫没有任何兴趣。若你喜欢，这灯便送你了。是，殿下。谢殿下赠灯。天色已晚，姑娘尽早回府吧。殿下，小姐，你说，殿下又是救我，又是送灯，这桩婚事，也不是我一厢情愿吧殿下，我们不等顾长事了吗？他大概是不回来了长事果然聪慧，那你不如再猜猜，本宫请你到这儿来是要做什么？三殿下谋逆一事已经真相大白，皇后娘娘如今不想着如何和七殿下弥合关系，反而将我绑了来。且不说我一介女官的死活对于七殿下而言无足轻重，皇后娘娘明知是死胡同，还非要继续往里做妄图翻盘。是不是太天真了些？那又如何？就算是死胡同，本宫也要走到底。你最好乖乖听话，配合本宫去陛下面前作证，就说这一切都是你与岳锦臣那个贱种陷害。若非他与那个妖妃，本宫的皇儿又怎会失去东宫之位？皇后娘娘，三殿下这颗棋子已经废了，奉劝娘娘审时度势。轮不到你叫本宫做事，本宫必不会放过那个贱人的儿子。说起来，顾长氏还真是生了一张好脸呀，难怪那病秧子如此宝贝，就让本宫瞧瞧。你与皇位，他到底更宝贝哪一个？皇后娘娘，你想多了。七殿下的大业，怎么可能被我影响？顾长氏，这话可不能说的太早啊！说不定那贱种跟他娘一样，是个痴情种。反正到了明日便有了答案。陛下居然让岳锦臣来主持明天的祭天大典，若你能令他方寸大乱，放弃唾手可得的皇位，那是最好的；若是不能，除掉你顾长氏，本宫也不亏呀、啊殿下，陛下要您替他主持祭天大典，这是不是意味着他成了您是下一任太子人选了？殿下，殿下，父皇的身体已经药食无益，这江山他能托付的皇子，没有谁比我更合适。恭喜殿下，多年折服，终于守得云开见月明了。这还只是个开始。顾长氏呢？找到了吗？没有。
殿下，七天大典要开始了，找到没有？南九玄阳。还有多少时辰到吉时啊？回禀圣上，还有一炷香时间，便到吉时了。嗯。陛下让七殿下来主持大典，想来是对他寄予厚望。老七是个好孩子，倒是近些年朕忽略了他，是时候该培养培养他了。想必七殿下定不会让陛下失望的。嗯。陛下居然让岳锦臣来主持明天的祭天大典，若你能令他方寸大乱，放弃唾手可得的皇位，那是最好的。还不来。这老七呢？呃，这陛下吩咐的是，什么？还不快去找？是，别气啊，别气。哎呀，城主，我来救你了！哎呦，对不起，对不起，我应该早点来的。殿下，其实你不。真到了最后那个，我居然又有些期待你了。只要是你，我一定会来阳光虽好，但旧时尚武，还是遮遮些吧圣上，七殿下突发急症，卧床不起。平日里都好好的，一到祭天大典就生病。陛下息怒，七殿下平日里身子就不太安康，汤药不断。
参见皇上。参见皇上。儿臣参见父皇、母后。儿臣臣前突发急症，晕厥了半身，错过主持祭天大典，还请父皇恕罪。七殿下现在身体如何？启禀陛下，七殿下乃是救急积压，大概因准备大典劳累受寒，一时病急攻心。既然情有可原，这次祭天大典，朕就不追究了。老七呀、啊。你可要养好身体，这样日后才能替朕分忧啊！儿臣遵旨。殿下，你怎么能为了装病而服用五毒散啊？就算蒙混过关，也不能不爱惜自己的身体啊！把这颗人参送去医馆，给阿瑶补补。是，不要去清理门户见蝶灵了，我终于。好大的毯子！主人，我。我要你探清楚这个月影公主的底细。和你看看你都干了些什么。主人，我错了，但我不服。那个顾君瑶她是个什么东西？自己与他做比较，是不是我放手的太久，让你忘记自己是谁了？再有一次，本宫便要了你的命。昨天这么多年，出生入死，都比不过一个凭空出现的女人吗？顾君瑶，我定要你生不如死！殿下，阿瑶，你找我。坐。殿下最近一下朝就如此用功，想必在陛下心中也挽回了些分量。可我想挽回的是另一件事情。什么事？先把眼睛闭上。睁眼。我做的。喜欢吗？喜欢
。老七啊，想要坐稳这皇位，最重要的，便是你要能稳得住这天下。如今镇国公府兵权在握，如不撤之，便是重患。正好镇国公有意将他的女儿嫁给你，如此甚好。在这九五至尊的位置上，儿女情长乃是其次。你与那顾家女子，日后可收她为妃。父皇，即便没有联姻，镇国公府，我照样可以收入囊中。得民心者，得天下呀！寒了老臣的心，便是动摇了国之根本。父皇，够了，朕乏了，退下吧。阿娘，如今真有一人为我作画的，心悦我。女儿是不是真的找到命中注定的良人呢？你与镇国公府联姻之际，便是你册封太子之时。奉天承运，皇帝诏曰：自有七皇子，月谨臣，聪明睿智，德才兼备，宜承大统。朕承慈玉，特册封为太子。镇国公府嫡女昭黎，克公持顺，秉性端淑，有徽柔之志。兹赐婚皇太子妃，则有思，则即日完婚。特命顾长氏操办婚礼。亲子，殿下，接旨啊！臣接旨。太好了，册封七殿下为太子的诏书下了，陛下还给殿下与镇国公女儿赐了婚。真是双喜临门啊！是啊，是啊！恭喜殿下，恭喜顾长氏。